हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्विटर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीखते हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर को एक खास अंदाज में इस वीडियो में हम कवर करेंगे मार्च 2020 के करंट अफेयर को जो होगा पार्ट वन अगर आप चैनल पर नए हैं तो योर एग्री ट्विटर नाम से चैनल को सब्सक्राइब करें और वेलाइकन को हिट करना ना भूलें वीडियो की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं एस्पिरेंट्स पहली न्यूज़ है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इनाग्रेट किया पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 को और ये मेला एड्रेस किया गया श्री कैलाश चौधरी जी के द्वारा जो हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉर्मर वेलफेयर इस मेले का आयोजन किया गया था पूसा नई दिल्ली में इस मेले में बताया गया एक रिपोर्ट आई एन एस की रिपोर्ट के अनुसार जो इंडिया के फॉर्मर्स हैं उनकी एवरेज मंथली इनकम है छः हज़ार रुपये और एक सर्वे में बताया गया जो 2016-17 में हुआ था उसके अनुसार इंडियन फार्मर्स की इनकम है आठ रुपए एनएसएसओ की ही रिपोर्ट के अनुसार जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं उनकी ईयरली इनकम है सतहत्तर रुपए चलते हैं नेक्स्ट एस्परेंट्स ये न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से तो आइए देखते हैं फार्मर्स की डेप्थ बर्डन को किसानों के ऋण बर्डन को कम करने के लिए और रूरल एरियाज़ में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्या होता है जो बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है उसे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ मेजर इनिशिएटिव्स लिए हैं वो कौन कौन से हैं आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्कीम लेके आई थी इंटरेस्ट सबवेंसन स्कीम इसके अंतर्गत किसानों को ब्याज दर में छूट दी जाती है अगर कोई किसान किसान क्रेडिट कार्ड पर तीन लाख रुपए तक का लोन लेता है तो उसको इंटरेस्ट पे करना होता है सेवन परसेंट का और अगर यही किसान इसी लोन को टाइमली रीपेमेंट करता है तो उसको सिर्फ चार प्रतिशत की दर से ही ब्याज पेमेंट करना होता है उसे लाभ मिलता है इंटरेस्ट सबवेंसन स्कीम के अंतर्गत नेक्स्ट है इंटरेस्ट सबवेंसन स्कीम को बढ़ा दिया गया है और इनमें ऐसे किसानों को जो एनिमल हजबेंड्री और फिशरीज साइंस से रिलेटेड हैं उनके लिए लोन लिमिट रखी गई है दो लाख रुपए दो लाख रुपए तक की लोन लिमिट पर उन्हें आईएसएस इंटरेस्ट सबवेंसन स्कीम का लाभ मिल पाएगा नेक्स्ट है कोलेट्रल फ्री लोन की लिमिट है वो बढ़ा दी गई है उसे बढ़ाकर कर दिया गया है 1.60 लाख जो पहले थी वन लाख कोलेट्रल फ्री क्या होता है ऐसा लोन जो किसी जो बिना किसी सिक्योरिटी के दिया जाता है उसको बोलते हैं कोलेट्रल फ्री चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ एस्पिरेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया है इस प्रोग्राम का उद्देश्य है पैडी क्रॉप्स को जो धान की फसल है उसको रिप्लेस करना एक अल्टरनेटिव क्रॉप से एक वैकल्पिक क्रॉप से जो लेस वाटर कंज्यूम करती हो नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है स्टेट वाइज बजट एलोकेट किया गया है सी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए इसके लिए सेंट्रल का शेयर दो हज़ार के लिए कितना है ये इस टेबल में मेंशन है यहाँ पे स्टेट के नाम है और यहाँ पे बजट जो एलोकेट किया गया है उसमें सेंट्रल का शेयर लाख रुपीज़ में दिया गया है आइए देखते हैं पंजाब के लिए सेंट्रल का शेयर है सात लाख हरियाणा के लिए तीन लाख उत्तर प्रदेश के लिए तीन लाख का शेयर सेंट्रल के द्वारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत किया गया है चलते हैं नेक्स्ट एस्पिरेंट्स इस स्लाइड में हम देखेंगे टोबैको क्रॉप को रिप्लेस करने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम में सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर स्टेट वाइज कितना कितना है पहला है आंध्र प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा शेयर दो लाख का है दूसरा आपको याद रखना है सबसे कम शेयर उड़ीसा राज्य के लिए है और वो 2.45 लाख का है सबसे ज़्यादा और सबसे कम आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है टोटल बजट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत टोबैको क्रॉप को रिप्लेस करने के लिए छः लाख रुपए का है एस्पेंट्स आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को क्रॉप डाइवर्सीफिकेशन प्रोग्राम जो है ये सब स्कीम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का और इसके अंतर्गत जो टोबैको ग्रोइंग फार्मर्स हैं जो किसान हैं तंबाकू की खेती करने वाले उनको इंक्रेज किया जाता है कि वो अल्टरनेट क्रॉप और क्रॉपिंग सिस्टम को अडॉप्ट करें आइए देखते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में ये योजना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई और इसमें सेंट्रल और इस्टेट का जो शेयर होता है सिक्सटी टू फोर्टी का होता है आपको याद रखना है 
चलते हैं नेक्स्ट एस्पिरेंट्स इस स्लाइड में हम देखेंगे कल्टीवेशन ऑफ जी एम क्रॉप्स जी एम क्रॉप्स क्या होती हैं ऐसे क्रॉप जो जेंटिक इंजीनियरिंग के जरिए तैयार की जाती हैं उन्हें जी एम क्रॉप्स कहते हैं जी एम क्या होता है जेंटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है जेंटिक इंजीनियरिंग के जरिए किसी भी जीव या पौधे के जीन को दूसरे पौधे में डालकर एक नई वेराइटी डेवलप करना जेंटिक मॉडिफिकेशन कहलाता है आइए देखते हैं पहला पॉइंट इसमें बताया गया है बी कॉटन जब से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है तब से इसका एरिया प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी लगातार बढ़ रहा है ये टेबल है आइए इसमें डिटेल देखते हैं एरिया अंडर कॉटन इन लाख हेक्टेयर एरिया अंडर बीटी कॉटन इन लाख हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन लाख बेल्स एंड ईल्ड ऑफ कॉटन इन किलोग्राम पर हेक्टेयर चलिए इसमें देखते हैं दो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है दो और दो हज़ार का तो चलिए इसमें देखते हैं दो में एरिया अंडर कॉटन कितना हेक्टेयर रहा 126.58 हेक्टेयर रहा 2018-19 में एरिया अंडर बीटी कॉटन कितना रहा 117.81 लाख हेक्टेयर रहा प्रोडक्शन ऑफ कॉटन 2018-19 में दो लाख बेल्स रहा और ईल्ड जो इसकी रही किलोग्राम में तीन किलोग्राम पर हेक्टेयर रही है एक्सपीरियंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2019-20 आइए देखते हैं 2019-20 में एरिया अंडर कॉटन रहा 125.84 लाख हेक्टेयर एरिया अंडर वेटी कॉटन 2019-20 में रहा 117.47 लाख हेक्टेयर 2019-20 में ही प्रोडक्शन ऑफ कॉटन लाख बेल्स में 322.67 लाख बेल्स रहा 2019-20 में ही जो कॉटन की ईल्ड रही किलोग्राम पर हेक्टेयर कितनी रही 436 किलोग्राम पर हेक्टेयर रही ये डेटा हमने लिया है डायरेक्टेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिक्स से तो आपको ये डेटा पूरा याद रखना है चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ एस्पिरेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा हर पाँच साल पे एक गणना की जाती है जिसमें ये देखा जाता है कि एवरेज साइज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग इन कंट्री क्या है तो इसका लेटेस्ट डेटा हमारे पास है जो हमने पीआईवी से लिया है 2015-16 का डाटा और इसमें ये बताया गया है कि 1.08 हेक्टेयर एवरेज लैंड होल्डिंग है एवरेज एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग है हमारी कंट्री में नेक्स्ट न्यूज चलिए देखते हैं रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने 2022 तक 75 लाख एस बनाने का प्लान रखा हुआ है और अभी करेंट में सिक्सटी लाख एस हमारे पूरे कंट्री में हैं चलते हैं नेक्स्ट एस्पिरेंट्स इस स्लाइड में हम देखेंगे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर के द्वारा एमएसपी बढ़ाया गया है कोपरा का 2020 सीजन के लिए और जो फेयर एवरेज क्वालिटी मिलिंग कोपरा है उसका एमएसपी बढ़ाकर कर दिया गया है नौ रुपए पर क्विंटल 2020 सीजन के लिए जो 2019 में था नौ रुपए प्रति क्विंटल एम एस पी आप बाल कोपरा बाल कोपरा के लिए एम एस पी निर्धारित किया गया है दस हज़ार तीन सौ पर क्विंटल दो हज़ार बीस सीजन के लिए जो दो हज़ार उन्नीस में था नौ हज़ार नौ सौ बीस रुपये प्रति क्विंटल मिलिंग कोपरा का एम एस पी चार सौ उनतालीस रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है और बाल कोपरा का एम एस पी तीन सौ अस्सी रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ एक्सपीरेंट्स दो हज़ार के यूनियन बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम अप्रूव की थी जिसका नाम है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन इसका उद्देश्य था प्रमोट करना और बनाना दस जान नए एफ को इस स्कीम के अंतर्गत 2020-21 तक ये टारगेट रखा गया है कि 2000 हज़ार एफ तैयार किए जाएंगे इस स्कीम के अंतर्गत कोई स्टेट वाइज टारगेट नहीं रखा गया है और इसमें प्लेन एरियाज में अगर एक एफ बनाया जाता है तो उसमें मिनिमम 300 मेंबर्स होने चाहिए जबकि नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन में एक एफ में 100 मेंबर्स होने चाहिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ एस्पिरेंट्स इस स्लाइड में हम देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हजबेंड्री एंड डेयरी की न्यूज़ को तो पहली न्यूज़ है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हजबेंड्री एंड डेयरी ने एक नई स्कीम इम्प्लीमेंट करी है इसका नाम बताना है आपको नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट एन याद रखना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ 2018-19 के दौरान इंडिया ने फिश और फिश प्रोडक्ट को कितना एक्सपोर्ट किया है 
लगभग चौदह लाख मीट्रिक टन याद रखना है आपको लगभग चौदह लाख मीट्रिक टन और इसकी वैल्यू थी लगभग सैंतालीस हज़ार करोड़ रुपए अगर कोई वॉलेंटियर एग्जैक्ट डेटा याद रखना चाहता है तो याद रख सकता है नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया एक फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है जो वर्ल्ड लेवल पर सेकेंड पोजिशन पर है इंडिया वर्ल्ड लेवल पर एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में सेकेंड नंबर पर स्टैंड करता है चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ एस फ्रेंड्स इस स्लाइड में हम डेयरी डिपार्टमेंट की ही न्यूज़ को आगे डिस्कस करेंगे नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स 2019 के डेटा के अनुसार मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का जो कंजम्पन है वो बढ़ चुका है जो 2013-14 में था चार लाख पंद्रह हज़ार छः सौ सत्रह करोड़ का और अभी ये रिसेंट डेटा 2017-18 का है इसमें पाँच लाख सैंतीस हज़ार पाँच सौ इकतीस करोड़ नेक्स्ट न्यूज़ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मिल्क प्रोडक्शन ऑफ कंट्री इंक्रीज जो हमारा देश है इसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ चुका है 2013-14 में था एक मिलियन टन और ये अभी 2018-19 में हो चुका है एक मिलियन टन याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है मिल्क की वो भी हमारे देश में बढ़ चुकी है दो में थी तीन ग्राम पर डे और अभी दो हज़ार में ये है तीन ग्राम पर डे याद रखना है आपको चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ एस फ्रेंड्स एज पर बेसिक एनिमल हजबेंड्री स्टेटिक्स 2019 के अनुसार इंडियन ब्रीड कैटल और क्रॉस ब्रीड कैटल की एवरेज प्रोडक्टिविटी इस टेबल में बताई गई है यहाँ पे कैटेगरी है और यहाँ पे एवरेज प्रोडक्टिविटी किलोग्राम पर डे पर एनिमल तो पहली है इंडियन ब्रीड ऑफ कैटल इनकी प्रोडक्टिविटी है थ्री किलोग्राम पर डे पर एनिमल यहीं पे क्रॉस ब्रीड कैटल की जो प्रोडक्टिविटी है वो इसकी तुलना में लगभग दो गुनी है आपको याद रखने में आसानी होगी 7.85 किलोग्राम पर डे ये डेटा है बेसिक एनिमल हजबेंड्री एंड स्टेटिक्स का चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ एस्पिरेंट्स डेयरी सेक्टर में रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और इंटरप्रन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो नई स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया है और ये दोनों स्कीम पूरे भारत में लागू होंगी इनका नाम है डेयरी इंटरप्रन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम डी और दूसरा है इंटरप्रन्योरशिप डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ई दोनों स्कीम का नाम आपको याद रखना है चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ एस्पिरेंट्स इस स्लाइड में हम कवर करेंगे फिशरीज सेक्टर की न्यूज़ को पहला पॉइंट है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक मैसेजिंग सिस्टम तैयार किया है जिसका नाम है नाविक नाविक इसका नाम कैसे पड़ा हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के मछुआरों को इसका नाम समर्पित करते हुए नाविक रखा है इसका पूरा नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम याद रखना है आपको इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा साइक्लोन सोनामी और हाई वेव्स जैसी इमरजेंसी वार्निंग के ब्रॉडकास्ट में और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट की जाएगी पोटेंशियल फिशिंग जोन की चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ एस्पिरेंट्स इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की न्यूज़ को पहली न्यूज़ है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति जुबेन ईरानी ने नई दिल्ली में अभी एक बुक लॉन्च की है उस बुक का नाम आपको बताना है क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैम्पियंस बुक का नाम याद रखना है क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैम्पियंस नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक ने एक डिस्कशन प्रोग्राम आयोजित किया था नई दिल्ली में उस प्रोग्राम का आपको नाम बताना है द फ्यूचर ऑफ वर्क वुमेन इन इंडियाज वर्क फोर्स प्रोग्राम का नाम आपको याद रखना है नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने वुमेन और चिल्ड्रेन महिलाओं और बच्चों के लिए एक नई स्कीम इम्प्लीमेंट करी है स्कीम का नाम है उज्ज्वला स्कीम नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने नारी शक्ति पुरस्कार 2019 प्रेजेंट किया राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में याद रखना है कहाँ प्रेजेंट हुआ किसने किया और कौन सा पुरस्कार प्रेजेंट किया गया कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के अंतर्गत नौ मार्च दो तक लाभार्थियों की संख्या कितनी है 1.36 करोड़ 
एस्पिरेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी नीड है चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें वीडियोस के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्सन बॉक्स में फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक दे दी जाएगी उस लिंक को आप हिट करके हमारे सोशल मीडिया ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल